Give her the officer. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album Review. Ja, heute habe ich ein bisschen Stoff für die True Metal Fans unter euch, würde ich sagen. Und äh, ja, auch wenn ich immer noch ein bisschen verwirrt bin von dem, was auf Metal Archives über diese Band steht, aber da komme ich dann gleich zu. Es geht um Validor mit Full Triumph. So heißt das Ganze, so sieht das Ganze auch aus dann. Da komme ich immer noch zu zur Optik, natürlich, wie immer. Ne? Aber immer erst der Reihe nach, was oder wer ist denn Validor? Ja, Validor machen jedenfalls laut Metal Archives Folk Power Metal. Also den, das Folk Element möge mir mal jemand hier zeigen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, allerdings hat die Band auch schon äh, in der Vergangenheit vier Alben gemacht. Das ist jetzt das fünfte. Oder der Musiker, der dahinter steckt. Das ist eigentlich eigentlich nur einer, aber ja, mehr oder weniger. Und ja, keine Ahnung, ob das denn da anders ist. Obwohl, ich habe ein älteres Album, nämlich das Debüt in Blood in Battle. Allerdings die Neuauflage, die wurde nämlich 2020, also zwei Jahre vor diesem neuen Werk, nochmal neu aufgenommen. Und die habe ich, diese Neuaufnahme, ne? Äh, als ich die bestellt habe, ich habe die bei äh, dem, den, äh, der Band selbst bestellt, äh, konnte ich die mitbestellen. Gleich. Ne? So. Ähm, ja, das ist dann auch das Debütalbum in Blood and Battle. Und dann gibt es noch die Dawn of the Avenger und die Hail to Fire. Und wenn man sich die Covermotive anschaut, ja, die sind halt alle so true wie das hier. Ja? So gezeichnete Heldenmotive, die mir sehr gut gefallen. Aber da komme ich dann jetzt noch zu gleich. Erstmal kommen wir zu den Bandmembers. Also Validor ist im Wesentlichen Odi Thunderer. Das ist der Mastermind hinter der Band, ja, der ähm, die ganzen Alben gemacht hat. Das ist so dem sein Projekt, kann man sagen. Äh, und er spielt halt ähm, die, 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 äh, die, den, den Bass und er, er gibt die Lyrics ab. Also er singt halt, ja, so die Lead Vocals macht er halt. Und äh, auf dem Album hier haben wir aber noch weitere Musiker dabei, nämlich Apollo G, also G.I., Gianolis heißt der ganz, ja. Der hat auch schon auf der in Blood in Battle äh, mitgemacht. Sowohl auf der Originalaufnahme von 2011 als auch im Remake, also wenn man so will. Aber bei den anderen Validor Alben war jetzt Apollo Gianolis nicht dabei. Okay, so. Jetzt hier bei der neuen halt wieder. Und wir haben dann noch ähm, an der Leadgitarre Bass und Keyboards Bob Cazionis. Bob Cazionis ist auch alleine unterwegs, also einfach unter seinem Namen. Hat, hat, er, hat er einige Sachen gemacht. Ähm, kommt auch von unbekannteren Bands wie Burnt City, Stray Gods, die ich dieses Jahr noch reviewen werde, die habe ich mir die auch geholt. Stray Gods, ja. Out Loud ist, glaube ich, eher so ein bisschen mehr in die Hard Rock Richtung. Aber eben auch von Warrior Path. Das Album The Mad King hatte ich ja letztes Jahr reviewt, da war er mit dabei, zum Beispiel, ja. Also der ist schon in einigen Bands halt aktiv. Oder war auch bei einigen, zum Beispiel auch Casus Belly, das ist auch so eine Power Metal Band, da habe ich auch ein Album von, ähm, wo er drauf spielt. In the Name of the Rose oder Of Rose oder so. Firewind war natürlich auch dabei, ist eine bekanntere Band. <lacht> da ist er aber jetzt nicht mehr aktiv, wo wie es aussieht. Auch bekannt sind Revolution Renaissance, das ist auch noch so eine Power Metal Geschichte, da spielt er Keyboard oder hat er Keyboard gespielt. Oder Serious Black, so eine Heavy Metal Band, so ein bisschen Heavy Metal Hard Rock vermischt. Ja, der ist halt in vielen Bands gewesen und immer noch aktiv. Das ist praktisch das Line-Up dieses, dieses Albums hier, ja. Um, und Bob Cazioni hat das Ding auch produziert. So, genug Trivia, kommen wir jetzt zur Optik. Um, ja, wie das bei kleinen Bands manchmal so ist, ne? ja, muss man auf einiges verzichten, da komme ich gleich noch zu. Wir sehen hier einen Conan-Krieger-Verschnitt auf einem Fels stehen. Die Faust gehen himmelreckend, die blutige mit, was sind das, Köppen oder was? Das sind ein paar, paar Opferköpfe aneinander geknotet oder was? Ne, hier sogar, äh, der eine ist schon ganz weggerottet, das ist nur noch ein Schädel. Ein Blitz äh, schlägt über einen rot gefärbten Himmel. Das ist halt so klassische Sword and Sorcery, Heroic äh, Covermotiv, Scheiße, Manowar Style, keine Ahnung. Ich liebe das. Ohne Scheiß bin ich in einem Laden und habe genug Geld, egal was hier jetzt steht. Ich kaufe mir jetzt ein Album. Ja, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro dabei. Ja, eine soll es sein. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier irgendwas Schönes entdecke. Ich suche jetzt mal irgendwie einen Hidden Gem, irgendwie eine Band, von der ich noch nie gehört habe, die mich aber optisch anspringt. Die hier wär's, okay? An so einem Album könnte ich nicht vorbeigehen, wenn ich es mir leisten könnte, okay? Wenn ich Geld habe und ich sehe in einem Laden so ein Album-Cover-Motiv mit so einem Schriftzug, Albumtitel und Cover-Motiv, da kann ich nicht dran vorbei. Das hier kriegt mich. Ist einfach so. Da komme ich nicht dran vorbei an sowas. Ist wirklich, wirklich wahr, ja? Ich habe manchmal bizarre Träume, in denen ich irgendwie mit meinem Vater 
CDs kaufen gehe, wir sind auf irgendeinem Flohmarkt oder in irgendeinem Angebotsladen in so einem Super, es gibt ja so diese, diese Secondhand-Läden, aber es gibt keine CD-Secondhand-Läden in meinen Träumen schon, ne? Und dann frage ich dann, ja, wie ist denn mein Budget? Ach, was du findest, kannst du kaufen. Wir haben genug Geld mit, sagt er dann. Und dann stöber ich die ganzen Regale durch und finde da super Angebots-CDs und die sehen alle aus wie das hier. Ich kann mir aber immer nicht merken, wie die Bandnamen so sind und wie die Covermotive dann wirklich... Ich kann mich nur daran erinnern, so grob, als würde man das so von hier jetzt sehen, ja? Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe die dann in der Hand im Traum und sehe das auch alles und lese sogar hinten drauf teilweise die Titel. Aber ich, wenn ich wieder aufwache, ist es weg. Schade, ich würde gerne mal googeln, ob es diese Band tatsächlich gibt, ob es diese CDs wirklich gibt. Nur mal so aus Spaß. Weil, wisst ihr, wie ich meine? Mir ist mir aber noch nicht gelungen. So, egal. Hinten drauf haben wir zentriert gesetzt die ähm, Songtitel. Das ist gut gemacht, ist in Ordnung. Ja, das war es eigentlich. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt hier noch innen was, und, aber es ist jetzt nicht der Rede wert. Hier haben wir halt auf dem, äh, auf der CD, auf dem Labelprint einfach das Covermotiv. Hier nochmal so ein bisschen schön glänzend da die Schrift. Äh, was heißt glänzend? Man hat halt einfach die Farbe weggelassen. Aber ja, hat einen netten Effekt, finde ich. Ne? So, und hier haben wir dann nochmal ein Bild. Hier, da. So, und dann hier so einen kleinen Spruch. Das, hat, das erinnert mich übrigens hier an Fighting the World von Manowar. Die haben das im Booklet nämlich von Fighting the World auch so in der Art gemacht, wo da so ein kleiner Spruch steht. Ja? Das ist halt äh, von The Ten Thousand, der Lyric, äh, der, der, der Refrain. Ja? Das ist alles. Kein Booklet, nix. Keine, keine Musiker-Infos, nix. Also ohne Metal Archives hätte ich euch jetzt keine, hier unter der CD ist auch nur so, so ein kleines Zeichen da, seht ihr, hätte ich euch jetzt keine weiteren Informationen liefern können. Ne? Gut, aber äh, ja, bei einigen günstigen Sachen ist das halt so. Und es ist natürlich auch wieder so eine Weltretterhülle. Aber ich habe, ach komm, da will ich jetzt nicht wieder zum 10.000 Mal drauf einsteigen. Kommen wir lieber zum Wesentlichen, nämlich zu den Songs per se. <lacht> Das Ganze beginnt mit Dawn of a New Age. Und ich verlinke euch unten einfach die Album-Playlist. Da könnt ihr euch das ganze Ding anhören. So bin ich nämlich auch auf die Band gestoßen. Nämlich über New Wave of Traditional Heavy Metal. New Wave of Traditional Heavy Metal. Langsam sagen, dann verstehen es die Menschen auch. So. Also es beginnt mit Dawn of New Age. Und es ist einfach epische Orchestermusik. Ob das jetzt aus dem Synthesizer kommt oder, ja, ich denke eher schon, ne? Mit Chören und einer kleinen Textpassage. Also da wird so ein bisschen was mächtig gesprochen. Es geht eine Minute zehn und ist eigentlich auch nur das Album-Intro. Und dann geht's los mit dem ersten Song. Son of Fire. Ja, beginnt direkt preschend und kraftvoll und schnell. Hat auch, er hat auch eine kräftige, leicht kauzige, etwas rauere, teilweise aber auch eher majestätische, heroische Stimme. Ja, gefällt mir aber gut. Ich mag das so, das hat halt diese, diese gewisse Epicness, die zu diesem True-Metal-Stil gehört. Ja. Es gibt einen simplen Refrain, ein kurzes Solo, einen etwas treibenden äh, mittempo instrumentalpart also etwas schnelleres Mittempo, sag ich jetzt mal, mit, mit einem Solo dazu. Ja, und die Bands, die einem beim Anhören so in den Sinn kommen, sind folgende. Ich nenne jetzt ähm, fünf Bands und wenn ihr, diese Band, wenn ihr diese Bands nicht mögt, dann könnt ihr jetzt abschalten. Wenn ja, dann ist das was für euch. Manowar Virgin Steel, Wotan, Omen, alte Omen und vor allem, am meisten erinnert hat mich die Mucke hier an, Solemnity. Kurzer gesagt, ich würde sagen, es ist eine Schnittmenge aus Solemnity und Virgin Steel Man War Kram. Ja? Hier und da scheint ein bisschen Wotan und Omen durch, so, so die Richtung. Seid ihr noch bei mir? Ja, warum? Holt euch das Ding, wenn ihr es mögt. Wenn ihr es nicht mögt, ja, dann seid ihr ja auch nicht mehr bei mir. Also gut, Man of Steel ist der nächste Song. Beginnt mit einem hym hymnischen Intro-Riff, geht dann über in treibend schnellere Strophen. Der Refrain, ja, der geht so. Ich hatte mir bei Man of Steel ein bisschen was Faustreckenderes erhofft, aber gut. Ne? Es gibt einen melodischen Solopart, äh, allerdings der Refrain, der wirkt nach. Also je länger oder je öfter man den Refrain während des Songs hört, umso mehr holt er ihn dann doch ab. Erst beim ersten Mal hören so, oh, das ist jetzt der Refrain gewesen, oh, da habe ich mir jetzt aber mehr, dass das, ob ich mir, ob der jetzt groß im Ohr sitzen bleibt und beim zweiten Mal siehst du schon, <lacht> wisst ihr, wie ich meine, ja, das ist hier in dem Fall halt so passiert, ne? und am Ende dachte ich doch, auch eigentlich ist der Refrain noch geil, aber es ist nicht der beste Refrain auf dem Album, das kann ich euch jetzt schon mal spoilern, der kommt nämlich jetzt, und zwar bei Strong Winds. Strong Winds, ich habe übrigens die Lyrics mitlesen können, dank, auch dank Metal Archives, ja, und es geht textlich über den Wikinger Ragnar Lodbrok, der äh, ja Hauptrolle in der Viking-Serie ist, ne? Und der wird hier halt besungen, wenn man so will. Ja, stellt euch vor, Strong Winds beginnt mit Wind, ja. Boah, also mal ganz was Innovatives, ja. Also man ist hier ein bisschen wagemutig, ne? Dann hat man so ein bisschen ein, ein einzelnen Drumbeat und ein bisschen Amboss, bing, ne? Und dann geht's los mit einem Bass, wenn man so will. Ich muss niesen, ich will nicht. 
Scheiße. Ah, hör auf, ich will nicht. Hör auf zu kitzeln. So, und dann haben wir die Strophen, die setzen dann ein. Die sind, das Ganze bewegt sich im Mittempo und die Strophen sind hier sehr heroisch vorgetragen. Ja, Dann geht es über in etwas treibend galoppierendes Mittempo, sage ich jetzt mal. Äh, wir haben einen äh, ähm, ha part so ein bisschen, ja, und eine stampf stampfende Strophenbridge. Der Hauptrefrain per se von Strong Winds ist sehr gut, finde ich. Bleibt halt sehr gut im Ohr hängen, ja. Diese Strong Winds. Blow from the Asgard. Das kommt einfach gut. Du hast es einfach im Hirn, das Ding, finde ich. Ja. Das ist eine schöne, eingängige Nummer. So, dann kommt Blood Metal Legions. Und nach der Nummer Strong Winds habe ich gedacht, Blood Metal Legions. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich eine Überhymne. Jetzt kommt das neue Warriors of the World United oder so in der Art. Nein, nein. Also es beginnt noch gut. Ja, so mit Tempo Drumbeat. Und, und, ähm. Ach so, hier, ich habe hier mit der Zeile frutsch. Hier ist der Amboss im Intro. Nicht bei Strong Winds, Entschuldigung. Keine Ahnung, wie mir das jetzt passiert ist, aber gut. Äh, dann haben wir hier, hier sind auch die heroischen Strophen, die waren da, die, die galoppierenden Strophen waren bei Strong Winds. Oh, ey, ich, 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 ich bin müde, aber gut. Das geht dann über in treibend äh, ähm, galoppierenden Rhythmus wieder. Der Refrain ist allerdings nur okay und ist auch ohne Titelnennung. Nix Blood Metal Legions oder so. Ja, ist einfach nur ein strophenlastiger Refrain, der ganz okay ist. Ja, aber es gibt ein kurzes Solo, das ist auch ganz gut, aber ja, naja. Dann allerdings wird es wieder sehr interessant <lacht> mit dem nächsten Song, und zwar Silverhawks. Und ja, es ist genau das, was ihr jetzt glaubt, ja. Es beginnt halt mit der Intro-Melodie, also auf Heavy Metal natürlich, ja, von der Zeichentrickserie Silverhawks, so ein bisschen, ja. Das ist, und also jedenfalls ist das die Refrain, also von, der, von dem Serien-Intro, der Refrain, der da läuft, Davon ist das so ein bisschen die, die Melodie so nachgespielt. Und sehr schnelle Strophen dann, setzen dann ein. Und auch der Refrain hat halt ja, den gleichen, diesen Silverhawks-Part. Ne? Allerdings nur den. Normalerweise singen die da ja noch ein bisschen was anderes. Wings of Steel, Flashing Eyes, ich weiß nicht mehr genau. Silverhawks. Ne? Aber das lassen sie weg. Nur Silverhawks wird hier eigentlich halt gesungen. Ne? Das ist ein bisschen abgewandelt, ist es denn ganz leicht abgewandelt, ist es dann schon. Es gibt hinten raus eine hymnische Strophenbridge, die dann an, zu einem melodischen Solo führt. Dann kommt Gladiator oder Gladiator, Blood in the, in the, on the Arena. Das beginnt erstmal mit so Jubeln in der Arena, dann geht es über galoppierendes Mittempo, hymnische Strophen, äh, die dann wechseln zu schneller treibenden Strophen, die gut nach vorne preschen dann. Es gibt einen simplen Refrain bei Gladiator und ein kurzes Solo und ganz leicht so ein bisschen auch Keyboard im Hintergrund zu hören. Fand ich aber gut, passt hier dazu. Ne? <lacht> so, und dann kommt neben... Strong Winds, das für mich Album Highlight, nämlich The 10,000. Da verlinke ich euch auch extra ein Einzel-Lyric-Video, das ich gefunden habe. Es, es geht textlich um die mesopotamische Schlacht um 401 nach Christus. Also inhaltlich, ja. Es beginnt mit einem melodischen Mittempo-Riff, mit einer guten Hook. Dieses, dieses Riff, ja. Äh, wir haben eine melodische Strophenführung und einen sehr coolen Refrain. Dieses 10,000 Side by Side, das nimmt dich richtig mit. Das ist wirklich mitreißend gemacht, ja. Wir haben ein schönes Solo wieder und auch ein, ja, im, im Grunde ist es auch wieder einer der eingängigeren Songs. Leider wird er am Ende ausgeblendet, aber was soll es machen, ne? So, und dann endet das Ganze mit Conquest of Steel, beginnt mit dem akustischen Intro, hymnische Lieds setzen ein, das ist auch eine längere Nummer. <lacht> Moment, ich schau mal gerade, wie lang der ist, ich, das interessiert mich jetzt mal. 8 Minuten 46, ja. Ähm, also nochmal. Beginnt mit einem Akustik-Gitarren-Intro, geht dann über ein Hymnis, hymnische Gitarrenleads, dann geht's, steigt der Song ein, galoppierendes Mittempo zu den Strophen. Wir haben einen textlastigen Refrain, ja. Allerdings äh, sitzt die Hook auf Winters and Darkness. Wir haben auch Titelnennung, so ist es nicht. Aber die Hook, der Part, den du, den du, der dich am meisten zum Mitsingen animiert, da singen sie halt Winters and Darkness, meiner Meinung nach. Es gibt äh, verschiedene Solo-Parts, es gibt eine epische Break mit äh, einen, äh, einen epischen Break mit einer Bridge und einer Textpassage. Dann gibt es ganz schnelle Strophenparts. Dann haben wir eine Menoir-eske Balladenstrophe, ja. So richtig so, wo, wo es sogar ein kleines bisschen nach äh, Eric Adams klingt, was ich sehr schön fand. Dann geht es zurück zu galoppierendem Mittempo und am Ende haben wir den Refrain und noch so dieses sogar auch nach Eric Adams klingende typische Menoir-Lachen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das kommt hier so ein bisschen so, wie ich auch manchmal damals, damals als ich es zum ersten Mal gehört habe, bei Manowar, dieses Lachen, bei Pleasure Slave, ja, äh, ich fand, das klang immer nach Necron aus Feuer und Eis. Wisst ihr, was ich, ich meine? 
der lacht dann ja auch mal in einigen Szenen so. Und das hat mich, also ich musste immer an Necron denken, wenn Eric Adams dieses, dieses heroische, fiese Lachen einbaut. Das hat er ja in einigen Songs gemacht, ne? Aufgefallen ist es mir zum ersten Mal bei Pleasure Slave von Manowar, äh, weil bei Kings of Metal halt mein erstes Manowar-Album war. Ne? Gut, also. Das zu Validor, ähm, Full Triumph. Ich finde es ein sehr gutes Album, wenn man dann diese, diese äh, äh, Stilistik mag. Und es ist sehr ehrlich, dieses Album, denn es hat halt nicht diesen glatt polierten Major Deal Label Sound, sondern es klingt halt wirklich noch nach äh, äh, ja, etwas roherer, etwas handmade gemachterer, produzierter Musik. Ist aber deswegen kein Scheißklang, finde ich. Finde ich persönlich. Äh, diese, diese, diese traditionelle Heavy Metal Schiene kann auch gerne mal ein bisschen knarzen, meiner Ansicht nach. Und das tut es hier und da auch. Und das ist aber, ich finde es gut. Hört einfach rein und dann wisst ihr, was ich meine. Ne? Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß, was ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer. Farewell. <lacht>